энэ хүн итрүүлгийг нотлох баримт тар бүтээл Монголыг зөлөмсөн түүхийн үргэлжлэл Эрдэнтийн 49 хэмээх Лоурин схем Худал дахь хөгжлийн банк болон Улаанбаатар хотын банкны эзэнгээ долж ингийн эрдэн бэлгийг манан бүлэг минь том санах хөжүүлэгч гэлцэх. Тим ч учраас Монголын арилжааны 13 банк нийлэж гаргаж чадах үе эрдэнтийн 49 хувийн 400 гаруй сая долларыг босгох Лоурин схемийн автор гэх. Тэд 2016 оны улсын хурлын сонгуульд манан бүлэг мэг ялуулахаар тооцжээ. 2016 оны улсын хурлын сонгуульд манан бүлэг мэг дараагийн итгэл найдруулсан бие гомбийн их хот өдөрдүүлэн Монгол ардын нам ялав. Төлөвлөгөө ёсоор энэ хот ерөнхийлөгч болох цахиалгатай байсан тул Монгол ардын намын дарга буюу ерөнхий сайдаар хэнийч мэдэхгүй жаргалт тулган эрд нутгийг томилло. 2016-аас 2017 оны хооронд эрдний төлөвлөрийн 49 хувийн маргаан өрнөснөөр улсын хурлын нэр бүхий гишүүд энэ талаар ярьсаар байла. Харин жаргалт тулган эрд нут ерөнхий сайд болонгоотой хийсэн хамгийн ихнийх нь ажил бол маргаан дагуулсан эрдэнтийн асуудлыг үл оошоож Удал дахь хөгжлийн банк болон Монголын Copper Corporation компани ихнийг үлэн зөвшөөрч эрдэнэ төлөвлөрийн төлөөлөнгө өдөрдөх зөвлөлт удал дахь хөгжлийн банкны хүмүүсийг томилох засгийн газрын шийдвэр гаргав. Учир нь хууль хэнэлтийн байгууллагад цахиагийн хэлбэгдорчийн томилсон хүмүүс ажиллаж байсан. Хэлбэгдорч өөрөөж удал дахь хөгжлийн банкны ихнийг дэмжиж байсан тул тэд ийм бардан байжээ. Бас 2017 оны ерөнхий хэлэгчийн сонгуульд мие гомбийн энэ хуульд гарах цахиалгатай байсан тул айх юу. Тэд хамаг хүчээрээ их хэмжээний мөнгөөр энэ хуульд ялуулахын төлөө зүтгэлээ. Ерөнхий хэлэгч хэм болохоос хамаараад улсын их хурл эрдэнтийн асуудлыг нэг дэшин шийдэж чадахгүй айдстай байсаар. Гэвч сонгуулийн дүн огт өөр гарч Монгол улсын ерөнхий хэлэгчээр мие гомбийн энэ хуульд уш бат тулаг сонгогдов. Монгол ардын нам дотор ч хөдөлгөөн орж энэ хуульдын залгамж халаа болсон гэж жаргал тулган эрдэнэ нутгийг огцруулж Ерөнхий сайдаар хүрэлс үх томилгодов. Оюун эрдэн тэргүүтэй улсын хурлын 40 гишүүн нэгдэж улсын хурлын дарга энэ хуулийг огцруулж замд нь шатар улсын хурлын дарга болов. Улсын хурл хүлээсээ салдуурч 2017 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдөр удал дахь хөгжлийн банк болон Монголын Copper Corporation компани хууль зөрчиж эрдэнтийн 49 хувийг худалдаж авсан байх тул сайхан бэлгийн засгийн газрын 330 дугаар нууц тогтоолыг хүчингүй болгож эрдэнэ төлөвлөрийн 49 хувийг төрийн мэдэлд авах тогтоол гаргасан юм. Энэ бүхнээс харахад миний чиний таны хүүхэд миний хүүхдийн өлсөж цангах, өмсөж зүйх нь ядуу дөрөв амьдрах хэсгийн тэдний төлөвлөгөөний жижиг хэн хэсэг юм бай. Монголын эдийн засгийг Монголын ард түмний амьдралыг ямар байхыг тэд Лоурин схемэр шийдэж байна. Би чи бид бүгдийн амьдралыг тэд захиалдаг. Бид тэдний төлөвлөгөөгөөр амьдардаг. Энэ бол манан төлөвлөгөө Энэ бол Лоурин схем. Эрдэнтийн 49 хэмээх Лоурин схем. Одоогоос 40 жилийн өмнө 1978 онд Шавигийн тавьж тухайн үеийн бүгд найрнах Монгол ард улс зөвлөлт социалист бүгд найрнах холбоот улс хамтран байгуулсан уулын баяжуулах эрдэнэ төлөвлөр бол дэлхийн томоохон үйдрүүдийн нэгнэнд зүй ёсоор багтдаг. Энэ дэлхийн ямар ч том хөрөнгө оруулагч байсан эрдэнэ төлөвлөрт эргэлзэх зүйлгүйгээр хөрөнгө оруулахад бэлэн байдаг бөгөөд бүтээгдэхүүн нь ямар цаадгүйгээр дэлхийд бурлагддаг Монголын сорын ганц үйлдвэр. Өдөрт 2.5 сая доллар буюу өнөөгийн ханшаар өдөр бүхэн 5 тэр бум гаруй төгөргийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа энэ үйлдвэр Монголын эдийн засгийн 25-аас 30 хувьд нөлөө зүйлдэй. Улсад төлсөн татварын хэмжээг тодтох хот 2013 онд 401 тэр бум. 2014 онд 382 тэр бум. 2015 онд 323 тэр бум. 2016 онд 72 тэр бум. 2017 онд 580 тэр бум. 2018 онд 655 тэр бум төгрөгийг улсын төсөв төвлөрүүлсэн дээрх дүнгээс гаргаад эрдэнэт үйлдвэр Монголын эдийн засгийн хичнээн үнцэнтэй үйлдвэр болохыг нотолго энэ юм. Анх байгуулагдахта 40 жилийн нөөцтэй гэж байсан эрдэнэт үйлдвэр 2015, 2016 оны хайгуулын дүнд шинээр нөөц илэрч одоогоор дарсан дүнгээр дахиад 60 жил ажиллах боломжтой нь батлагдчихжээ. 
За цензургүй багийнхан эрдэн төлдүүр дээр ажиллаж байна. За эрдэн төлдүүрийн орсын холбооны улсын талын эзэмшиж байсан 49 хувийг Монголын засгийн корпорац худалдаж авсан. За тэгвэл тэдний худалдаж авсан үйл ажиллагаа хууль бусаа гэж үзэн Монголын төр эрдэн төлдүүрийг 100 хувь эзэмших ёстой гэж үзэн улсын их хурлын 23 дугаар тогтоолыг гаргасан юм. Тэгвэл Монголын засгийн корпорацаас улсын их хурлын гаргасан энэхүү тогтоол үндсэн хууль зөрчсөн гэж үзэн үндсэн хуулийн цэцэд хандсан. За үндсэн хуулийн цэц энэхүү асуудлыг хилцээд улсын их хурлын батлан гаргасан 23 дугаар тогтоол үндсэн хууль зөрчөөгүй байна гэж шийдвэр гаргасан юм аа. За энэ шийдвэр энэ бүх асуудлыг эцэслээ гэж бодож байтал за энэхүү 49 хувьтай холбоотой маргаан одоо ч үргэлжлэсээр байгаа юм. Цензүүргүй багийнхан яг одоо эрдэн төлдүүр дээр ажиллаж 49 хувийн төлөөл болон эрдэн төлдүүрийн өдрлгийн баг буюу захирал нэгэн албан тушаал хаш жоо асуудтай уулзаж ярилцж за тодорхой асуултуудад хариулт авах саналыг тавьчихад хүлээж байна. Сэн зүргэ баг орхон аймагт гал тэргээр ирсэн. Гал тэргэнд зочид буудалд мөн хотын гудамжаар зураг авч явахад жирийн иргэд биднтэй уулзаж үзэл бодлоо илэр хэлхийг хүсэж байна. Орхон аймгийн эрдэнэт хот төр чигтэй өөдлөх уруутгын уулын баяжуулах энэл үйлдвэрээс шалтгаалах болохоор эрдэнэт хотын хамгийн тулгамдсан асуудал бол яахын аргагүй эрдэн төлдүрийн 49 хувьтай холбоотой аж. Зөвхөн эрдэнэт хот төдөөгийн Монгол улсын эдийн засгийн эрхчлөө үндэсний аюулгүй байдлын бүхэлдээ энэ үйлдвэрээс хамаарах учраас хүн бүхэн энэ асуудлыг сонирхох нь зүйн хэрэгүүлээ. Тиймээс манай баг орхон аймаг төхөл тавьж эрдэнэт үйлдвэрийн дотор орж сурвжлах хийх мөн үйлдвэрийн өдөрлгуудаас ярилцлага авах зөвшөөрлөө хүлээх зуура орхон аймагт ажиллаж амьдарч буй иргэд эрдэнэт үйлдвэрийн 49 хувийг улсын мэдэлд авах ёстой юу? Эсвэл хувийн компанид өгөхөн зөв үү гэсэн асуултад ариулт авсан юм. Эрдэнэтийн 49 хувийнлаар эргэн үний байр сурыг сонирхох юу? Эрдэнэтийн 49 хувийг таныхаар яах хэвээр бай? За яа тав яа сайн мэдэхгүй байна даа тэгээд. Одоо бол одоо шийдэгдэхгүй байгаа асуудал шүү дээ. Олон жил болж байгаа тэгээд. Нэг одоо сайн сайн мэдэхгүй байна. Аа би бол ус стад байжихан дээр л болж ирж. Олон дүмнийхээ юу гад нэг хүний хоол олж яхаар засагтаад байж ясан дээр хадаг санаж ирж шээ яах вэ? Тэр хуваарал байх хэвээр. Тэр хуучин үйл ажиллагаа явуулж ирсэн шүү дээ. 49-аас 50 гэдэг байгаа. Тэр бүрэл байх хэвээр байх гэж бодчих юм. Би бас тэгэл одоо ингээ булаасалтаад байгааг би сайн ойлгохгүй юу ч болоод байгаа. Ер нь мэдхгүй шүү дээ одоо. Тэр хуул хяналтын байгууллага нь одоо шалгаад ингээ буруу юм бол одоо авах л хэрэгтэй шүү дээ. Чи болохгүй шүү дээ. 49 хувийг гэж одоо зүгээр нэг одоо энэ одоо нууц төрчтэй ингээл нэг юм ухаа байдаа заваа юм хийгээл та. Чинь ёстой болох. Бусаж явах шүү дээ. хөвчилж аваад байгаа л гэж хамгийн сүйд сонссон те тэр бол маш буруулах гэж бодож чинь та ер нь бол төр монголын төр засгийн газар энэ эрдэн төлдөрийг 100 хувь эзэмших ёстой л гэж үзэж байгаа юм залуу нэ тэгж үзэж байгаа ягаад өө ягаад тэгвэл л одоо тэгэл ингинээр ярихад хүн болох л их ашига одоо баялга өөрсдөө л тэг шийдэлх ёстой л гэж бодож байгаа одоо уус аваас л гэж бодож байна би ч гэсэн бодохтой энэ юу га уус арм авах юм бол хувьд хувьд очихгүйгээр ингээ авах юм бол бас зөв хуучин голдрлаар л ажиллана. А хувьд очихоор чинь хүмүүсээ чинь цомтгоол ингээл өөрс тэгэн амадсан сапнаагийг ороод бол жирийн иргэд бас айгүй хохирно шүү дээ энэ дунд нь. Бүгдлээ одоо энэ өөрсний гар үсэг зураал бүх улсууд яасан тэд нэг дээр нь болсон бүгдэн дээр нь арга хэмжээл аваад одоо бүх юмыг авах хэрэгтэй шүү дээ. Цавийн сургалтаар хараад мэдээлэл бол аваад байгаа л да. Тэгтээ зэрэг бол яах вэ ингэж байна. Юу төрэн өмчд байх нь одоо зөв үлэж бодоод байгаа шүү дээ. Одоо төр авах нь зөв үлэж бодож байгаа. Энэ 49 хувийг авсан нь таны хувьд юу гэж бодож байна? Лөөр мөн үү? Оо, энэ хоёр талд та шүү. Нэг талд аавал тэр энэ хэрэгэд байгаа үнэ үү? Гадаадд байгаа юм уу? Монгол орууд хийж байгаа сайн хэрэг. Аа, хамрын гол нь буруу замаар авруулж хийж байгаа сайн буруу. Өөр хөдөө тэр засгийн мөнгөөр өөр нь мөнгөөр өөр нь худлаад авчихсан байгаа шүү дээ. Засгийн газар авах бол зүгээр шүү дээ. Ягаад засгийн газар авах дээр нэг цаашаа зарагдахгүй байх гэж бодож байна шүү дээ. Сэн зүргүй сурвжлах үнийг хайр. Өнөөдөр 2019 оны 3 дугаар сарын 4-ний өдөр Орсын холбооны улсын мэдээлэл байсан эрдэн төлдүүрийн 49 хувийг Монголын худалдаа хөгжлийн банк хэмээх арилжааны банк худалдан авсан мэдээг Монголчуудаан 2016 оны 3 дугаар сарын 28-ний өдөр мэдсэн юм. Энэ үйл явдлыг ухраач нэг санцгаая. 
Монголын компани 49 49 хувийг бол эзэмшнэ. Монголын компани гэдэг нь хөдөлгөө өгчлэн банк, түүний төлөөний компани болох Монголын зис компаниг үе бол энд хэлж байгаа юм аа. Сонгуулийн урд өдр зарлагдаж ялгцсан. Оршин сайтар гинт гараад ирж байгаа юм чи. Гэтэл аль 6 сарын 13-нд шийдсэн байсныг нэгт сайт надад хэлээгүй шүү дээ. Бүгд нуусан. Оршин коммерсант гэдэг сайтан дээр гарахаар би мэдэж байгаа шүү. Энэ ярины сүсгэд тэр үед улсын хурлын даргаар ажиллаж байсан инх болдож мэдээгүй байсан бөгөөд Орсын холбооны улсын коммерсант сайтаас уншаад сайхан бэлгийг мэдээлэл хийгэж хэлжээ. Харин энэ үйл явдлаас ойролцоогоор 30 минутын өмнө тухайн үеийн улсын хурлын гишүүн барилга хот байгуулалтын сайд баян сэлэнг хэвлэлийн баг хурл хийсэн байдаг. Харамсалтай нэгдэр мэдээлэлүүдээс 15 хоногийн өмнө буюу 2016 оны зургаар сарын 13-ны өдөр сайхан бэлгийн засгийн газрын нууц хурлаанаар Орсын холбооны улсын мэдээлэлд байсан. Эрдэнэт үйлдвэрийн 49 хувьд ногдох энгийн хувьцаанаас Монголын засгийн газар татгалзаж орнд нь Монголын Копер Корпорашн компанид худалдахыг дэмжсэн 330 дугаар тогтоолыг гаргажээ. Эрдэнэтийн 49 хувийг Орсын холбооны улсаас худалдан авах давуу эрхээсээ татгалзсан. Засгийн газрын хурлаанаа 33 дугаар тэмдэглэл засгийн газрын 330 дугаар нууц тогтоол бүхэн хоёр жилийн дараа л Монголын ард түмэнд ил боллоо. Засгийн газрын 330 дугаар нууц тогтоолд Монгол Улсын хамт орсон эрдэнэт үйлдвэр хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болон Монгол Улс Свитмед хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанид эзэмшиж байгаа 49 хувийн энгийн хувьцаага Монгол Улсын хуулийн этгээд болох Монголын Копер Корпорашн хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанид худалдахыг дэмжсэн Орсын холбооны улсын засгийн газрын шийдвэр болон хувьцааг худалдах тухай тус улсын өндөр технологийн үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн бүтээх үйлдвэрлэл экспорт ажиллагааг дэмжих Ростек улсын корпорацийн 2016 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдрийн ERT-7-9-9 ERT-7 талбан бичгээр өгүүлсэн саналыг уг албан бичигт цаасан хувьцаа худалдах худалдан авах нөхцөлийн дагуу зөвшөөрсөн байна. Монгол улсын эрдэнэт төлөвлөлт хязгаарлагдмал хариуцлагатай компаний үйл ажиллагааны тухай Монгол улсын засгийн газар Орсын холбооны улсын засгийн газар хоорондын 2003 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн хилцээрийн 17 дугаар зүйл Монгол Орсын Монгол Улс Свитмед хязгаарлагдмал хариуцлагатай компаний үйл ажиллагааны тухай Монгол Улсын засгийн газар Орсын холбооны улсын засгийн газар хоорондын 2007 оны 4 дугаар сарын 25-ны өдрийн хилцээрийн 18 дугаар зүйлд тус тус цаасан хувьцааг тэргүүн элжинд худалдан авах давуу эрхээсээ татгалзсан болохыг Орсын холбооны улсын засгийн газар болон Ростек Улсын корпорацид зохигч ормын дагуу мэдэгдэхийг гадаа тэргийн сайд пүрв сүрэнд таалах сугаа гэж хэ. Ингэж Монголын төр олон улсын гэрээгээр баталгаажсан. Монгол улсын эрх барих дээд байгуулах улсын хурл соёрхон баталсан хууль ясны давуу эрхээсээ хууль бусаар татгалзаж хэ. Монголын төр энийг тав өрхийн хөдөлтөн авах давуу эрх байсан баггүй. Энэ асуудлаа шийдэхдээ хуулийн дагуу шийдээ өгөөс болоо асуудлын асуудал хэрэгтэй байна. Үнэхээр одоо үгд нь Монголын хуулийн үтгээд хөрөнгө мөнгөө зараад хөөцөлтөд оруулаад ирж байгаа сайн. Гэвч энэ чин олон улсын гэрээ хэлцээр одоо энэ одоо талаас авч үзсэн юм бол Монголын төр өөрөө давуу эрхээр худалдаж авах эрэгтэй байхгүй. Энэ эрхээ идэлх юм уу үгүй юу гэдэг шийддэг процедур дээр Монголын тал өөрөө алдаа алдаа гаргацсан. Орос Монголын эрдэнэтийн асуудлыг зохицуулсан гэрээгээр Монголын тал 51% хэсгүү бол Оршин тал 49% зарах та эхлээд нөгөө талда санал тавьсан. Нөгөө тал нь гэхдээ Монголын тал гэсэн үг. Монголын засгийн газар. А энэ стратеги ордог гэсэн ангилд орцсон ордыг бол их хурал зөвхөн шийдэнэ. Зөвөр засгийн газар эсвэл хин нэгэн одоо албан шат нь шийдэхгүй. Их хурал ороогүй. Тэгээ тэрийгээ юу гэж тайлбарлал юм би сайн мэдэхгүй. Сонгуул Монгол болж ирсэн зав чөлөөгөөс их хурлын үйл ажиллагаа завсралцсан байсан гэх зэрэг янз янзаа тайлбарлаж байж магадгүй. Тэгэхээр тэр тайлбар бол үнэхээр зориуд энэ үйл ажиллагааг улсын хурлын хяналтын гадуур хийхийн төлөө цаг хугацааг тохируулсан лувир ажиллагааг хийж байна. Арсын тал гэрээний дагуу манай шилжүүлж өгтөөс манай засгийн газраас санал авахад манай засгийн газар төрийн эзэмшилд авахгүйгээр хувь хүнд шилжүүлж өгсөн. Ялангуяа сүүлийн 2 жил одоо X талын татвар X талантай явсан. 
төрөв төвшин гих залуу 24 хүн настай нэг сая долларын юм а данстай а тэгээд ер нь бүр хувь харилцаа хамсаатан хань харилцааг нь ингээд тодруулаад үзэх юм бол худалдаа өвчлийн банкны сахал хэмээх тодтолтой эрдэн үлэгтэй дэндүү ойр я хамааралтай за тэр үед бараг хүүхдэн гэж хүртэл хардад сэжиглэгдэж байсан ийм хүнд одоо шилжүүлсэн байсан нэгдүгээрт эрдэн төвлөр гэдэг бол стратегийн орд байгаа стратегийн ордын өмчлөл хувьчлал эзэмшлийн асуудлыг гагцхүү улсын хурш шийдвэрлэнэ гэдэг хөвлтэй харамсалтай нь эрдэнтийн 49 хувийг орсоос авчрах авчраад өмчлөл эзэмшлийн асуудлын шийдвэрлэх шийдвэр улсын хураас улсын хурлаас гараагүй энэ асуудлыг улсын хурл руу оруулаагүй зөвхөн засгийн газрын дөвшөнд шийдсэн болоод өнгөрсөн энэ нь монгол улсын үндсэн хуулийг ол улсын гэрээний тухай хуулийг ноцтой зөрчиж байна гэж бид харж байгаа. Сайхан дэлгийн засгийн газрын эрдэн тийн 49 хувийг Монголын төр хуулийн авах хэрэгсээ хууль бусаар татгалзсан тогтоолоо улсын хуурдаар хэлцүүлэлгүй тас нуугаад гаргах гэж байхад засгийн газрын хэрэг ирэх газрын хууль эрх зүйн газраас ерөнхий сайн сайхан бэлэгт зөвлөнд санал олчсон байдаг. Энэ саналд уг асуудлыг заавал улсын хурдаар хилцэх ёстой. Хилцэхгүй бол хууль зөрчин гэдгийг бичгээр өгчээ. Энэ талаар засгийн газрын хэрэг ирэх газрын хууль эрх зүйн газрын дараагаар ажиллаж байсан дэмбэрэл цэрэнгийн мөнх эрдэнтэй ярилцсан юм. Эрдэнтийн 49 эрдэн төвлөрийн 49 хувьтай холбоотой асуудал өөрөө харилцаа нь олон улсын гэрээр зөвцөлж байгаа. 2003 онд Монгол Улс цэвт мэд 2003 2003 онд эрдэн төвлөр 2007 онд Монгол Улс цэвт мэд холбоотой хоёр улсын засгийн газар хоорондын хилцээр байх болгоцсон байна. Тэгээ энэ хилцээрийн дагуу аа оршин тал ч юм Монголын тал өөрийн хувиа хөвчлөх, удалдах, тохиолдол бусдад шилжүүлэх тохиолдол нөгөө талд байгаа зөвшөлцөөд за зөвшөлцсөний үндэс дээр худалдаж болно. За энэ тохиолдолд бол ер нь бол нөгөө тал нь давуу эрхээр худалдан авах хэрэгтэй гэсэн баг. Тэгэхээр засгийн газар энэ төр тэргүү ээлжинд худалдан авах давуу эрхээсээ татгалцхуу үгүй юу гэдэг бол засгийн газрын шийдэх хэрэгтэй. Улсын хурлын улсын хурлтай зөвсөлч зээд тэдээ санал авч ийж шийдэх хэрэгтэй. Ийм асуудал шүү гэдгийг манай газрын зүгээс холбогдох хуулийнхан дагуу санал төгөлтэй авах гэсэн байт. Монголын ашиг сонирхож ийж байна. Тэр 49 хувийг Монголын тал авах та хувийн кампан төхөө өөрөө засгийн газар авах уу гэдэг асуудлыг шийдэх хэрэгтэй. Тэрийг шийдэх болцоолгоогүй. Жирийн нэг ажиг хүн нэг жишээ хөхгүй. Тийм учраас хоёр улсын засгийн газар 73 онд л одоо эрдэн дүүлдэр Монгол Улс зэвт мэдийг үүсгэн байгуулах та олон улсын хилцээр засгийн газар хооронд байгуулж ирсэн. Дараа нь 91 онд систем солигдсоны дараа дахиад олон улсын гэр хилцээр байгуулж ирсэн. Тэгээ 2003-7 онд дахиад байгуулж ирсэн. Юу гэж энэ юу гэх болоод байна? жирийн нэг ажиг хүн нэж биш шүү энэ хоёр улсын засгийн газар хооронд засгийн газар хойд мон тэр тусма монголчууд дээр стратегийн онцгой ачаал бүтэлтэй ийм ажиг хүн үлдэр ажиг хүн нэг ч юу гэдэг харуулдаг байна хэвчээ засгийн газрын хурлдааны нууц тэмдэглэлээс сайхан бэлгийн засгийн газар эрдэн төвлөрийн 49 хувийг худалдаа хөгжүүлэн банк буюу монголын копер корпорашн компанид нууцар шилжүүлэхийн тулд хоёр удаа нууц хурлдаан хийж хоёр нууц тэмдэглэл үйлдсэн байдаг. Эхнийх нь 2016 оны 6 дугаар сарын 9-нд, Нараагийн нь 2016 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдөр. Тэмдэглэлүүд нууцын зэрэглэлд орсон бөгөөд 3233 гэсэн дугаар авчээ. Харин эдгээр нууц хурлдааны тэмдэглэлийг засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга оюун эрдэнэ өнгөрсөн 7 хоногт нууцаас гаргасан юм. Ингээд 2016 оны 6 дугаар сарын 9-ны нууц хурлдааны учин хоёр дугаар тэмдэглэлээс үзүүлье. Энх сайхан. Өмчлөл нь орхон. Өмчлөл нь худалдаа хөгжлийн банк тодорхой хувьд нь орж байгаа. Бусд нь иргэн байгаа. Энх сайхан. Энэ үеэр энх сайхан сайдын микрофон ажиллаагүй байна. Орхон. Ер нь бол эрдэн бэлэг худалдаа хөгжлийн банкны хувьцаа эзэмшигч байгаа. Энх сайхан. Юм хэлсэн боломжтой дахиад микрофон ажиллаагүй тухай тэмдэглэл бичжээ. Хариуд нь орхон. 
Ер нь бол 100% эзэмшиж байна гэсэн үг. Гэж. Засгийн газрын эхний нууц хурлаан дээр худалдаа хөгжлийн банк түүний эзэн эрдэн билэгт эрдэнтийн 49 хувь шилжиж ирж буйг. Худалдаа хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирал орхон ийм ярьсан бол дараа нь 2016 оны 6 дугаар сарын 13 өдрийн нууц хурлаан дээр мөн л ингэж ярьсан тэмдэглэлүүлдэж. Худалдаа хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирал орхон хоёр дахь асуудалд бол би төрүүчийн хурлаан дээр танилцуулж байсан. Гол худалдан авагч хөрөнгө оруулагч нь худалдаа хөгжлийн банк TDB Capital компани байгаа. Гэхдээ та бүгд мэдэж байгаа лор Ростик компани нь өөрөө олон улсын санкцид орчихсон компани. Манай Монгол улсын хамгийн том арилжааны банк, хамгийн нэр хүндтэй, хамгийн их олон улсын харилцаа сайтай банкны хувьд бид бас шууд нэр холбогдохоос жаахан төтгөлцөж бүрэн төвшин гэж иргэн дээр явж байгаа. Гэсэн нь цагаан цаасан дээр хараар бичигдэн үлдэж Тэгэхээр эрдэнтийн 49 хувийг худалдан авч байгаа хуулийн этгээд нь бүр төвшингэгч 27 настай залуу түүний эзэмшлийн гэгдэг Монголын Кобер Корпорашн хэмээх компани биш. Жинхэнэ эзэн нь худалдаа хөгжлийн банк гэдгийг нотолж байна. Мөн засгийн газрын хуралдаанд орхон худалдаа хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирал Мөн Хуатар худалдаа хөгжлийн банкны зөвлөх бүр төвшн нь худалдаа хөгжлийн банкны хуулийн зөвлөх гэж танилцуулж хуралдааны тэмдэглэлд үлдээсэн байна. Энэ бүхэн нь Монголын Кобер Корпорашн бол худалдаа хөгжлийн банкны халхавчтуудын тогломын компани болохыг нотлоно. Засгийн газрын хурлааны тэмдэглэлийг бүхэлд нь уншихад орхон захирал бүхнийг зааж залуурдж байсныг ойлгож болно. Засгийн газрын нууц хурлаан дээр цаад эзэн нь худалдаа хөгжлийн банк байгаа. Бид бүрэн төвшин гэдэг залуугийн нэр дээр авч байгаа гэх хатлаа олон нийтэд хэнэгчгүй худлаа ярих ажээ. Жишээ нь 2016 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдр өдрийн сонинд өгсөн ярилцлаганда эрдэнтийн нэгч хувьцаа манай банкны эзэмшилд байхгүй хэмэн худлаа ярьж байна. Залуу гэрэ хилцэл бизнес арилжаа нэмээ гэхэд хамгийн гол зүйл бол л эрсдэл байдаг. Хоёр тал эрсдлээ яаж хаах вэ гэдэг энэ зүйл залтууд гэрэ хилцэр дорулдаг аа. Үнний хэлэхэд бол Монголын хамгийн том эрсдэл бол мана улс төрийн эрсдэл байсан аа мөн хаанаас босох уу хизээ яаж төлөх уу энэ компани чадвартай муу чадваргүй муу над цаад банк нь чадах юм уу чадахгүй муу тэр бол л арвтах асуудал байсан хамгийн том асуудал бол улс төрийн асуудал за бид ингээд холбогдох бүх шийдвэр мэдвэр юмнуудаа гаргуулаад бүр дээдсэртэй хүртэл ерөнхийлөх хичээн засгалтай улс штэ ташкентийн дэр гурван ул гурван улсын уулзалт гэж асуугаад байгаа чинь Ерөнхийлөгч байгаа дөвшин төрлөх зөвшилтсчөөд ороод ирэхэд өмнөх шиг нөгөө асгатын асуудал шиг бусад асуудал шиг Монголын төр энэ асуудлыг шийдэхгүй жанхуурлаад мөнгө төгрөг хайж ингээд дотроос нь баахан ажихуу нэгжүүд хандаад тэгээд энэ асуудал бол хизээч бүтэхгүй асуудал гэдгийг бол орсын холбооны улс улсын зүгээс бол тавьж байсан. Тэр энэ бол асар том геополитикийн асуудал бас. Том шийдвэр үнэхээр Тандрын бас ингэж сонирхоод асуугаад байгаа зөв түмэн зөв. Урхан мөн том байна. Худалдаа хөгжлийн банкыг ярих бол тэхүү гээл. Өндөг байна шүү дээ. Гэ политикээр ярайл. Хамгаалт мундаг байгаа учраас энэ даархад байгаа юм л дээд нэр. Их л гал зурч байна та нэр. Улаан ховор нэгэндээ гэдэг үг байд юм да. Артам та нарыг дийлэ. Орхон үнэхээр том байла. Засгийн газрын нууц хурлаан дээр ерөнхий сайд сайхан бидэг худалдаа хөгжлийн банкны дэд захирал Орхоны заасны дагуу ярьж зөв бүрүүгээ орхноос асууж байжээ. 2016 оны 6 дугаар сарын 13 өдрийн өдрийн засгийн газрын нууц хурлааны тэмдэглэлээс. Ерөнхий сайд сайхан бэлэг Тэгэд тэр гурван улсын тэргүүнээр тэр бүтэн ерөнхийлөгч Элбэгдорж ерөнхийлөгчийг зогсоож байгаа та нар наадахтаа гарын үсэг зур тэр Ташкентийн уулзалтаар ингэж юмнуудаа явуул бол зөв болно. Тэгэд ерөнхийлөгч нарын зурсан ийм гэрээтэ оролцож байгаа та нарын зурчсан гэрээтэ зүйлийг засгийн газар их хурлд орж танилцуулна. Бид нар Монголдоо эрдэнтэйг буцааж авч ирлээ. Зун хов боллоо. Гэхдээ ингэж хийхээс өөр арга байгаагүй. Одоо их хурлын нэг тийм болсон учраас энэ Монгол улсын хан хуулийг хүчингүй болгож өг. Олон улсын гэрээн аль хэдийн хүчингүй боллоо. Зөв. Удалдаа хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирал орхон. Зөв. 
Монголын Cobor Corporation хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани Эрдэнтийн 49 хувийн худалдан авахтаа Alpha Bank руу гурван удаагийн гүйлгээгээр 400 сая 270 мянган Америк доллар шилжүүлжээ. 2016 оны 4 дугаар сарын 21-ний өдөр 5 сая доллар. 2016 оны 6 дугаар сарын 17 оны өдөр 182 сая доллар. 2016 оны 6 дугаар сарын 20-ний өдөр 213 сая 250 мянган долларыг тус тус шилжүүлжээ. Үүнээс нэг гүйлгээ анхаарлаад нь сайхан бэлгийн засгийн газар 2016 оны 6 дугаар сарын 13-ний өдрийн 330 дугаар нууц тогтоолоор Монгол улс эрдэнэт үйлдвэрийн 49 хувийг давуу ирэхээр худалдан авахаас татгалзаж харин Монголын Cobor Corporation хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанид 49 хувийг зарахыг дэмжиж байна гэсэн байда. Тэгэхээр засгийн газрын тогтоолоо 2016 оны 6 дугаар сарын 13-ний өдөр гарсан байхад 2016 оны 4 дугаар сарын 21-ний өдөр эхний гүйлгээ болох 5 сая долларыг шилжүүлсэн байх юм. Удалдаг хөгжлийн банк болон түүний хамаарал бүхий банк компаниуд засгийн газрын шийдвэрийг өөрсдийнхөө талд гарна гэдгийг мэдэж байсны нотолгоо гэхээс өөр яах вэ? Сензургүй баг худалдаг хөгжлийн банкны гүйцэтгэл захирал орхон. Худалдаг хөгжлийн банк болон Улаанбаатар хотын банкны эзэн Дольжингийн эрдэн үлэг Эрдэнтийн 49 хувийг эзэмшигч Монголын Cobor Corporation-ийн захирал бүрэн төвшин нараас ярилцлага мэдээлэл авах хүсэлтэй илэрхийлсэн боломж тэд тайлбар хийхээс татгалцсан юм. Эрдэнтийн 49 хувь хэмээх Лорин Схэм. Удалдаг хөгжлийн банк болон Монголын Cobor Corporation компаний босгож Эрдэнтийн 49 хувийг худалдаж авсан мөнгөний их үсүрийг дараах байдлаар гаргасан гэж засгийн газар үзэж байгаа. 1. Сангийн яам 2. Монгол банк 3. Хөгжлийн банк Энд нэг зүйлийг тодруулахад Монголын Cobor Corporation компани орсын холбооны улсаас Эрдэнтийн үйлдвэрийн 49 хувийг худалдаж авах гүйлгээ дууснаас хойш 2016 оны 6 дугаар сарын 28-ний өдөр Удалдаг хөгжлийн банк Монгол банкнаас дахин 160 тэрбум төгрөгийг шилжүүлж авсан нь анхаарладдаг. Тэд энэ мөнгийг юунд хэрэгжсэн юм бол анхаархал асуудал. Орсын холбооны улсын эзэмшиж байсан Эрдэнэт үйлдвэрийн 49 хувийг Удалдаг хөгжлийн банк болон түүний хамаарал бүхий Монголын Cobor Corporation компани гурван удаагийн гүйлгээгээр 400 сая долларар худалдан авсан баримтаар нэгэнт тогтогдсон. Энэ хэмжээний мөнгийг яаж босгосон нь анхаарал даттаг. Учир нь Монголын арилжааны 13 хүн банк нийлээд чи энэ мөнгийг босгож чадахгүй гэдэг юм. Тийм учраас Монголын Cobor Corporation компани санхүүгийн түүхээс та бүхэнтэй одох болсон. Монголын Cobor Corporation хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани түүх Анх Жумери хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани эртэгээр 2012 оны 2 дугаар сарын 18-ний өдөр байгуулагдчихээ. Жумери хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани нь 2014 оны 1 дугаар сарын 30-ний өдөр NPTK болж нэрээ өөрчлөв. 2014 оны 2 дугаар сарын 11-ний өдөр NPTK нь LPTX хэмээх охин компанаа байгуулжээ. Гүйцэтгэл захирлаар нь цоож өгтө бүрэв төвшинг томлөв. 2016 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдөр LPTX хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани нь нэрээ өөрчлөж Монголын Cobor Corporation хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болов. Оноос нэрээ өөрчлөснөөс хоёр хүн хоногийн дараа буюу 2016 оны 3 дугаар сарын 23-ний өдөр компанийнхаа нэг сая төгрөгтэй байсан дөрмийн санг нэмэгдүүлж 12 тэр бом төгрөгтэй компани болж хувирхан тэрээ. Төдөлгүй ганцхан сарын дараа буюу 2016 оны 4 дугаар сарын 27-ний өдөр компанийнхаа дөрмийн санг 100 тэр бомаар нэмэгдүүлэхэн тэр. Ингэж цаасан дээр чи сургаггүй байсан компани сар гаруухны хугацаанд нэрээ өөрчлөж 112 тэр бомын хөрөнгөтэй компани болж Орсын холбооны улсаас Эрдэнэт үйлдвэрийн 49 хувийг худалдан авч ээ. Монголын Cobor Corporation хэмээх X тайлантай энэ компани ганцхан сарын дотор 112 тэр бомын хөрөнгөтэй болсноо хэд шидгэлтэй. Компанийн 100 хувийн эзэмшигч нь цоож овогтой бүрэв төвшин. Энэ залуу хувийнхаа хадгаламжнаас 112 тэр бом төгрөг гаргана. Дөрмийн сангаа нэмэгдүүлж 400 сая Америк доллараар эрдэнтийн 49 хувийг худалдаа тавчихсан байгаа юм. Бүрэв төвшнөө 1988 онд төрсөн. Эрдэнэт үйлдвэрийн 49 хувийг худалдаж авахад 27 настай байжээ.
хадгаламж наса 112 тэр бум төгрөг гаргаж ирээд нэг компани дөрмийн санг нэмчихдэг тэр бум тума энэ мөнгөө эдийн засгийн эл тод байдлын тухай хуулийн дагуу тайлгансан байдаг. Нуусан хөрөнгөө эдийн засгийн өршөөлийн хуулиар тайлгансан бол түүний их үсвэрийг асуугаад ч нэмэрэггүй. Үүнийг хүлэн зөвшөөрдөг. Харин цэн зүргүү баг эргэн пүрэв төвшингийн 112 тэр бум төгрөгийн их үсвэрийг мөшгсөн юм. Мөшгөөд ч олсон. Мөнгө мөрөө үлдээдэг гэдгийг эрх мөд тооцоолоогүй бололтой. Хоёр мянган гарын зургаан оны дөрөвдүгээр сарын 20-ны өдөр эргэн пүрэв төвшингийн хувийн дансанд их хэмжээний мөнгө орсон. Энэ нь гурван их үсвэртэй. Нэгдэг их үсвэр нь эргэн пүрэв төвшингээс 8.1 тэр бум төгрөг орсон. Энэ мөнгөийг тэр QSC хязгаарлалт нь хариуцлагатай компанаас авчээ. Он сар өдөр нь мөнд 2016 оны дөрөвдүгээр сарын 20-ны өдрийг заана. Хоёр дахь их үсвэр нь Hedwe Trading хязгаарлалт нь хариуцлагатай компанаас 13.3 тэр бум төгрөг мөн л он сар өдөр нь 2016 оны дөрөвдүгээр сарын 20-нд. Гурван дахь их үсвэр нь Peak Development хязгаарлалт нь хариуцлагатай компанаас 18.6 тэр бум төгрөг орсон нь он сар өдөр нь мөн л 2016 оны дөрөвдүгээр сарын 20-ны өдрийг заана. Энэ гурван компанийг судлаж үзэхэд бас сонирхолтой баримт олцсон юм. QSC компаний гүйцэтгэх цагаар бүр төвшин өөрөө томлогдож явсан төвхтэй. Энэ компаний баялаг төвхийг жижигтэй дэлгэрэнгүй тайлбарлах тул төр хойш тавьна. Headway Trading хязгаарлалтын хариуцлагатай компаний гүйцэтгэх цагаар 2014 оны 10 дугаар сарын 3-ны өдөр мөн л бүр төвшин гүйцэтгэх цагаар нь томлогдож байжээ. Peak Development хязгаарлалтын хариуцлагатай компани бол Батхүүгийн насан жаргал гэдэг хүний нэр дээр байдаг. Насан жаргалын ав эрдэнийн Батхүү бол Монгол улсын Баатар Батуулын төрсөн дүү. Тэгэхээр Батуул Баатар өөрийн төрсөн дүү эрдэнийн Батхүү дүүнийхөө Батхүүгийн насан жаргал нараа дамжуулан удаал дахь хөгжлийн банк болон эрдэнийн 49 хувийн эрх ашигыг хамгаалагч болж таарлаа. Батуул цаг үргэлж илбэгд орчиг өмөрч удаал дахь хөгжлийн банк болон эрдэнийн 49 хувийг хамгаалж байдгийн учир ингэж тайлагдах учиртай байжээ. Залуухан тэр бомтон пүрэв төвшөнд маань мөнгө олдохгүй юм зовлон үгүй. Компани байхгүй юм шалтгаан үгүй болтой. Учир нь тэрээр баахан компани байгуулаад л аль эсвэл янз бүрийн компанид гүйцэтгэх захирлаар томлогдоод л яваад байдаг болтой. Ингээд түүнтэй холбоотой компаниудын нэрсийг танилцуулъя. Компаниудын нэрсийг сайтар ажиглал бол түүнд зээл өгдөг. Өгсөн болоод засгийн газартаа консенсусын гэрээ байгуулдаг томоохон компаниудын нэрч байдаг. Монголын Cooper Corporation компаний захирлыг гэдэг иргэн пүрэв төвшингийн нэр дээр нийт 17 компани байхаж байна. Үүнээс 12 компанийг нь 100 хувь эзэмшдэг бол 11 компаниг нь гүйцэтгэх захирлаар нь бүртгүүлсэн байна. Хамгийн сонирхолтой нь 11 компаниг нь гүйцэтгэх захирлаар 2014 оны 10 дугаар сарын 3 хэмээх нэг өдөр өөнд нь томлогдсон байхаж байна. Ганцхан өдрийн дотор 12 компаний гүйцэтгэх захирлаар томлогдно гэдэг анхааруулалтаа асуудал биш гэж юу? Сэн зүргө баг залуухан тэр бомтон бүрэм төвшингээс энэ олон компанийг хэрхэн эзэмшиж үйл ажиллагаа явуулдаг. Яагаад нэг өдөр 11 компаний гүйцэтгэх захирлаар ажиллах болсон талаар тайлбар хүссэн ч тэр мэдээлэл өгөхөөс татгалзлаа. 27 настай залуухан тэр бомтон бүрэм төвшингийн нэр дээр байгаа 17 компанид одоогоор багс сага өөрчлөлт орсон байгаа. Хувьта 17 компанитай хадгаламжинда 100 зун тэр бүмтэй Монголын Арилжааны 13-н банк нийлэдч босгож чадахгүй 400 гаруй сая долларыг гурван өдрийн дотор босгоод эрдэнтийн 49 хувийг худалдаад авчихсан тэр бүмтэн залуу орон суудсны моргежийн зэлд хамрагдахын тулд банкнаас 90 сая төгрөгийг 15 жилийн хугацаатай зээлсэн байдаг. Одоогоор эрдэнтийн 49 хувийг эзэмшиж байгаа Монголын Cooper Corporation хэмээх компани 400 гаруй сая долларыг гуравхан өдрийн дотор хэрхэн босгох схемийг одоо танилцуулъя. Монголын Cooper Corporation буюу Монголын зэс корпорац хязгаарлалтын хариуцлагатай компани эрдэнэ төлөвлөрийн орсон холбооны улсын эзэмшиж байсан 49 хувийн энгийн хувьцаа худалдан авах та дараах байдлаар мөнгө босгож байна. 2016 оны 6 дугаар сарын 17 оны өдөр QSC компанаас 62.9 сая Америк доллар. Мөн 2016 оны 6 дугаар сарын 17 оны өдөр Riverstone Properties компанаас 70 сая Америк доллар. Үүнээс 3 хоногийн дараа буюу 
2016 оны зургаангуны 6 сарын 21-р United Energy System компаниас 70 сая Америк доллар. Мун Connecticut PTA Limited компаниас 68 сая доллар. Удалдаа хөгжлийн банкнаас 75 сая Америк доллар тус тус зэлж нийт 400 сая 270 мянган долларыг Alpha Bank руу шилжүүлснэн баримтаар нутагджээ. Харин Монголын Copper Corporation компанид зээл олгосон гэх QSC Riverstone Properties, Connecticut PTA Limited, United Energy System хэмээхийн дөрвөн компани бүгд худалдаа хөгжлийн банкнаас зээл авч авсан өдрөө Монголын Copper Corporation компанид зээл болгон өгсөн байгаа нь анхаарал татна. Өөр өөр хэлбэл QSC компани 62.9 сая доллар, Riverstone Properties компани 70 сая доллар, Connecticut PTA Limited 68 сая доллар. United Energy System 70 сая Америк доллар тус тус удалдаа хөгжлийн банкнаас зээлж авч. Тэгэхээр энэ бүх зээлийг гаргасан өгсөн газар нь зөвхөн удалдаа хөгжлийн банк юм. Тэд нэг загварын гэрээгээр нэг өдөр зээл авч авсан зээлээ Монголын Copper Corporation компанид өгсөн байх юм. Бас нэг анхаарал татсан зүйл бол Монголын Copper Corporation компанид 70 сая Америк долларын зээл өгсөн Riverstone Properties компани нь Монголын Copper Corporation компаний цорын ганц эзэн эргэн цоож өгтөө бүрдүүшингийн компани байх юм. Тэр өөр өөртөө 70 сая Америк долларын зээл олгосон нь энэ хүү баримтаар нутагддаг. Гэхдээ тэр 70 сая долларын мөн л худалдаа хөгжлийн банкнаас зээлж авсан байх юм. Дараагийн анхаарал татаж байгаа компани бол Connecticut PTA Limited компани. Энэ компани Монгол улсын улсын бүртгэлээс зөвхөн оноос нэр авсан боловч огт байгуулагдаагүй компани юм. Ядаж цаасан дээр ч байгуулагдаагүй энэ компани худалдаа хөгжлийн банкнаас мөн л 68 сая долларыг зээлээд тэр өдөртөө иргэн пүрв төвшингийн Монголын Copper Corporation компанид зээлүүлсэн байдаг. Connecticut хэмээхийн компани худалдаа хөгжлийн банкнаас зээл авахта эрдэнэ төвлөртөө байгуулсан зэсийн баяжмал худалдан авч борлуулах гэрээг барьцаалсан гэх. Харин энэ талаар холбогдох хүмүүс юу ярьсныг одоо хүргэе. Эрдэнэ төлөвлөлт хууль эрх зүйн газрын дараагаар ажиллаж байгаа Цэрэнбадан бол Улаанбаатар хотын банкнд ажиллаж байсан бөгөөд Орсын холбооны улсаас Эрдэнэ төлөвлөлтийн 49 хувийг худалдаж авсан Монголын Copper Corporation компани зүгээс томилогдсон гэдгээ нуугаагүй юм. Цэрэнбадан захирал цаасан дээр байгуулагдаагүй атлаа худалдаа хөгжлийн банкнаас зээл аваад Монголын Copper Corporation компанид зээл өгч өгсөн Connecticut компани Эрдэнэ төлөвлөлтөө хэрхэн зэсийн баяжмал авах гэрээ байгуулсныг шалгах ёстой юу гэсэн асуултанд хариулла. Эн Connecticut компани тухайд бол дуршлаг харагдахгүй байгаа юм л да. Байгууллагадад ганцхан жил болсон компани эрдэнэ төлөвлөлтөө энэ гэрээ хийсэн. Та томлогдож ирээд энэ асуудлыг сөхөж үзсэн үү? Би олон олон асуудлыг сөхөж байгаа. Олон олон асуудлыг сөхсөн үү? Би сөхөх шаардлагагүй гэж бодсон. Ягаад? Ягаад Connecticut сөхөх хэвээр байсан бай. Зөвхөн ягаад Connecticut гэж. Цэрэнбадан захирал ийм ярьсан бол харин эрдэнэ төлөвлөлтөөрийн ерөнхий захирал өөр зүйлийг ярьсан юм. Тэ энэ компани хувьд бол нэг одоо биднтэй эрдэн төлөвлөлтөртэй олон жил ажиллаагүй. За тэгээд хэдийгээр гэрээ байгуулсан ч гэсэн тодорхой үйл ажиллагаа авал бол явуулаг юм байна. Аа баяжмал аваагүй гэсэн үг. 2016 онд гэрээ байгуулсан байна. 16 онд 16 онд. Хідэн сард юм бол? Тэ 16 оны ихэр. Аа за. Тэ тэгээд энэ гэрээ байгуулагдаад тэр нийт гэрээ байгуулсан дүн нь бол 150 мянган тон. Тэгээд тэр нь болохоор нэг жилд одоо 50 мянгаар явах юм нэг л 3 жилийн гэрээл юм байл л тэ. Тэгээд тэрнийг эхний одоо 2016 оныхан гэрээг өөрөө яг авч тэр нийлүүлэлт юм аа хийж чадаагүй учраас өөр компанид эрхээ шилжүүлсэн. Тэгээд тэр эрх шилжүүлсэн компани нь гэрээнийхээ дагуу манайхаас 50 мянган тон баяжмал авсан. Гэрээний нөхцөл бол бусдаа адил юм л гэрээ юм байна. А Kinetic компани өнөөдөр юм байдлаар үүргээ би хэлээд явж байгаа. United Energy System компани 2016 оны 6 дугаар сарын 21-өдөр Монголын Copper Corporation компанид 70 сая ам долларын зээл өгчээ. Харин энэ зээлүүлсэн 70 сая долларо зургаахан хоногийн өмнө буюу 2016 оны 6 дугаар сарын 14-өдөр худалдаа хөгжлийн банкнаас зээлж авсан байх юм. 
Гэхдээ дадан сая долларын зээлийн хэм барьцаанд өмнөгөө аймагт баригдах цахилгаан станцын төсөлгөгч Окто байхгүй зүйлийг барьцаасан нь анхааралдаадна. Энэ United Energy гэдэг компани зээл авах та дадан сая долларын зээл авах та өмнөгөө аймагт баригдаж байгаа ирээдүйд баригдах цахилгаан станцыг барьцаанд тавьж байгаа гэд дадан сая авчихсан. Чадвартай компани байсан гэд байдаг татвар төлдөггүй. Окто байхгүй зүйлийг барьцаалж худалдаа хөгжлийн банкнаас зээл аваад Түүнийг Монголын Copper Corporation компанид зээлүүлсэн энэ компани хувьцааны 9982 хувь нь 2016 оны 5 дугаар сарын 30-нд QSC компани руу шилжиж яг нэг сарын дараа буюу 2016 оны 6 дугаар сарын 30-нд QSC компаниас Эрдэнватрын дөлгөн гихч шилж юу Эрдэнватрын дөлгөн гэж хэм бэ Эрдэнватрын дөлгөн бол худалдаа хөгжлийн банкны охин компани болох Bloomberg телевизийн төлөөдөн өдөрдөх зөвлийн дарга долгоны төрсөн дүү. Эрдэнватрын дөлгөн ерөнхий сайдасан алтан хуягийн гадаад бодлогын зөвлөхөөр ажиллаж байж. Түүний тухайн анхаарлтац нэг мэдээлэл олцсон нь 2018 оны 10 дугаар сарын 12-нд Center Gold компаниас гацуурын ордыг 35 сая ам долларор худалдан авч. Гацуурын орд нь 50 тон алтны баталгаад нөөцтэй, 76 тон баталгаад ягүй нөөцтэй асар том уур хай юм. Энэ орд газраас хүннүүг юм бол эдүлгийн зүйс асар хэр олддог. Ноён уулаас 50 км орчих тул ард иргэд ноён уулын дуулуурхан олборлолт хийлэхгүй хэмээн шүүгэд хандсан боловч 48 дахь удаагаа шүү хурдан хойшлогцор байгаа нь сонирхолтой. United Energy System Company хувьцаа хамгийн сүлд 2017 оны 2 дугаар сарын 24-нд Сүгватрын Өлзиваяр гэдэг хүний нэр дээр шилжсэн нь Гацуртын ордыг авах бэлтгэл байж. Энэ мэдээллээс үзэхэд алдарт ноён уулын орших хүннүүгийн асар их олдурт Алтны асар их нөөцтэй энэ орд газар худалдаа хөгжлийн банкнд инхүү шилжсэн бололтой. Эрдэнтийн 49 хувийг худалдан авах томоохон өөрөг үүсгэж ихэнх мөнгийг нь босгож өгсөн компани бол QSC. 2014 оны 10 дугаар сарын 3-ны өдөр тэр бүмтэн пүрв төвшин нэгэн зэрэг 11 компаний гүйцэтгэх захирлаар тунлагдсан байдаг. Эдгээр компаниудын тоонд QSC багтдаг. Ингээ бодохоор тоглоом инж компани юм шиг. Гэтэл арилжааны банк болон засгийн газраас өөр ажхуу нэгжид зээл өгөх нь хориотой. Монгол банк хоёр удаагийн гүйлгээгээр 200 тэрбум төгрөгийг QSC компанид олгосон байдаг. Ингээ бодохоор хууль дүрмээс давж алгасан томоохон артай компани юм шиг. Өмнө гоо аймагт огт барайгүй цахилгаан станцаа худалдаа хөгжлийн банкны барьцаан тавиад 70 сая доллар зээлж Монголын Copper Corporation компанид өгсөн United Energy System компанид энэ компанид багтан орсон гэд баялаг төгтэй. Ингээд QSC компани хэрхэн мөнгө усгадаг схемиг одоо танилцуул. QSC хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани нь Монголын Copper Corporation хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанид 62 сая 900 мянган ам долларын зээлийг 2016 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр олгосон байдаг. Харин QSC энэ зээлсэн мөнгө худалдаа хөгжлийн банкнаас зээлж. Нэг сонин баримтад дуртгад Монголын Copper Corporation компаний одоогийн захирлаар ажиллаж үе. Цооч өгтө бүрв төвшин 2014 оны 10 дугаар сарын 3-ны өдөр гүйцэтгэх захирлаараа томилж байсан түүхтэй. Энэ өдөр бүрв төвшин нэгэн зэрэг 11 компаний гүйцэтгэх захирлаар томилж байсны нэг нь энэ юм. QSC хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани нь 2014 оны 11 дугаар сарын 28-ны өдөр 100 тэрбум төгрөг. 2016 оны 4 дугаар сарын 6-ны өдөр 100 тэрбум төгрөгийн зээлийг тус бүр Монгол банкнаас авч Төв банк Монгол банкны тухай хоёлын 23 дугаар зүйлд заасан Монгол банкны үйл ажиллагаанд хоригдлох зүйл гэдгийг 5 дугаар зүйлд засгийн газар банкнаас бусад хуулийн итгээд хэргэнд зээл төлбөрийн болон банкны баталгаа гаргах гэж заасан хуулийн заалтыг зөвчин QSC хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанид зээл өгсөн байхыг бодоход энэ компани хуулийн дээгүүр хэв нэг алхаж болдог компани болохыг тодотгож байна. Эрдэнтийн 49 хувийг авсан Процессыг шалгах ажлын хэсэгтэй миний үе орж ажилласан. Монгол банкнаас их хэмжээний зээл золжаргалын үед нэг дөрөв таван компани гаргуулж авсан байдгийг. Монгол банк зээл өгдөг 
Institut Pişil'de. Mongol Bank'ın huyduğu zırçıcı gad. Dürüp tavın kampanya şüde. Asır hümjeni zel. Yuhun jidugin zel. Jidugas zodakın hümjeni zel. Mongol Bank'ın az barak huygu şahu. Zel dosu meydil. Tendi az hudlta uçlayın bak hümjeni zel ofsu. Мөн QS хязгаарлалт нь хариуцлагатай компанианаа дарахны төмөрлөгийн үйлдвэр төрийн өмчөд үйлдвэрийн газрыг концесс нэрийн дор менежментээр эзэмшдэг болсон байна. Энэ компани 2014 онд төмөртэн ордоос хандгаа төртөө хүртэх 33.4 км төмөр зам, 95 км хатуу хучалттай авто зам барих, Силинг аймгийн Юросумаас хөдөр сум хөдлөх цахилгаан дамжуулах шугам барих, Дэд дистанц барихаар концессийн гэрээг эдийн засгийн хөгжлийн яамтай байгуулж байна. Гэтэл ердөө ганцхан жилийн дараа буюу 2015 онд гэрээгээ өөрчлөж барих ашиглах шилжүүлэх гэсэн гэрээг барих шилжүүлэх болгон өөрчлөж 240 тэрбум 772 сая төгрөгийг авсан байна. Энэ гэрээ бол өнгөрсөн 4 жил өөрчлөгдсөн цорын ганц концессийн гэрээ болж байна. Энэ талаар одоогийн улсын хурдын дарга занд нь шатар юу үгүйлж байсныг үзүүлье. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд маш олон хэрэгцэн концессийн гэрээнүүд тотоос гэрээний нөхцлөө барьж ашиглахаас барьж ашиглаж шилжүүлэхээс барьж шилжүүлэх рүү шилжүүлсэн цорын ганц гэрээ. Ингэснээр энэ үедээ 244772 сая төгрөгийг улсаа төсвөөс вексел болон үнцаа сэлбэрээр аваад мөнгөжүүлээд авцсан. За энэ нь бол ул, энэ нийтийн хэрэгшгийг хангах. За концессийн зарчим, концесс төсөв дарамт тулахгүй болохгүй байх. Тэгээ хувийн хөшлийн хөрөнгө гаруултаар яаж байгаа хувийн хөшлийн ажлыг улсын төсвийн мөнгөөр санхүүжүүлж хийж болохгүй гэсэн төсвийн үндсэн зарчмуудтай зөрчилдөж байгаа учраас Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомжуудын дагуу энэ 2015 оны засгийн газрын тогтоолыг хүчингүй болгож тухайн компаниас буцааж 244772 сая төгрөгийг одоо буцааж авах шийдвэр гарсан юм аа. Би хурд дээр хэлсэн миний нэг өөр нэг зүйл вэ юу вэ гэвэл дахны хар төмөрлөгтэй бий болгож ярьсан. Тэгэхээр дахны хар төмөрлөгийн үйл төмөрлөгийн үйл дөрвөн нь одоо энэ Өвдөлтөө хүчтэй маркет хорсон энэ сагуугийн хамаарал бүхий институцуудын нэг нь болчиход байгаа. Тэгэхээр мэдээж одоо энэ 410 сая долларын иргэн төлөлтөнд ямар нэг байдлаар оролцож байгааг үл өвсөхгүй. Оролцож байгаа харагдаж байна. Хөтлийн цемент дээр дахны одоо төмөрлөгийн үйл дөр өөр одоо юу юу байдгийг. Тэгэхээр тэр төмөрлөгийн үйл дөрийг олон жилийн хугацаанд одоо тэрийг ашиглана гэсэн тэр гэрээн дотор нь одоо энэ төлбөрийг хийн энэ төлбөрийг хариуцна гэсэн юм одоо би байхгүй болов гэж бодож байна. Тэг их мэдчлэн ингээд ийм тойрсон ийм зүйлүүдээ татч унгаах би гэж ийм л боломжлол байгаа юм л да. Тахны төмөрлөгийн үйл дөрвөн бол уд манай эдийн засгт яваандаа ирээдүйтэй бол уд маш том өрөг үздэг. За хувь нэмэр болох ёстой бид нар ийм олон нийтэр ийм хүлээлттэй байгаа ийм том а одоо үлдэршүүдээ тийм ээ тэгээ их мэдчлэн ийм зүйлүүд байгаа учраас санаа зовох юм бол биш хөл байна л да. Хууль бус авсан юм гэдэг юм хулгай л гэдэг байхгүй тийм. А хулгайг хувийн өмч гэж нэрлэх юм бол тэгвэл өнөөдөр Монгол улсын тэгвэл хуулиар бүх одоо энэ манай энэ хоёрх байгууллагч чинь ихэнх дандаа хулгай хэрэгтэй юм шиг байдаг шүү дээ. Тэд тэр Нэг та хориод байгаа юм биш үү тийм ээ. Ийм логик гарч ирж байгаа. Зэн зүрх бага QSC компани удирдлагуудаас энэ бүхэн үнэн худал алин болохыг мөн бидэнд байгаа хөдлөшгүй нотлох баримтуудад тайлбар авах гэсэн боломж мөн л татгалзав. 400 сая долларын тэндээс зээлж байж худалдан авсан эрдэнэт үйлдвэрийн 49 хувийн хувьцаагаа ердөө хоёр хүрэхгүй хоногийн дараа буюу 2016 оны зурдугаар сарын 30-ны өдөр пүрв төвшин зээлийн нэмэлт гэрээг ээж хийгүүлдэн удалдаг хөгжлийн банкнд 150 тэрбум төгрөгийн барьцаанд тавьжээ. Ингэж 400 сая долларын үнтэй эрдэнэтийн 49 хувь ердөө 150 тэрбумаар үндэгдэж удалдаг хөгжлийн банкны барьцаанд очихын тэр. Хоёр хувьцаа эзэмшигчтэй компани өөрийн мэдлийн хувьцаагаа худалдах, хөвжлөх, барьцаалах бол заавал нөгөө талда мэдэгдэх хөвчихтэй. Гэтэл эрдэнэтийн 49 хувийн хувьцаагаа худалдаг хөгжлийн банкнд барьцаалахаа тэр хинээлж асуусангүй. Пүрв төвшин эрдэнэтийн 49 хувийн хувьцааг худалдаа хөгжлийн банкд барьцаан тавьгаа хинээс ч асуугаагүй шигээ Сингапурын компанид шилжүүлэх гэж завцна бас хинээс ч асуугаагүй байсан. Харин улсын хурлын гишүүн оюун эрдэнэ аюур сайхан бод бацаанд нь 
Монголын Cooper Corporation компани эрдэнтийн 49 хувийн хувьцааг Сингапурын компанид шилжүүлэх гэж байснаг амжилт зарснаар тэд шилжүүлж чадаагүй юм. За улсын хурлын чуулган дээр таны хэлсэн нэг үг анхаарал татсан л да. Одоо эрдэнтийн 49 хувийг Орсын холбооны улсаас худалдаж авахд гаргасан 400 сая гаруй доллар арилжааны 13 банк ч нийлүүлээд манай улсаас гаргаж чадахгүй гэж. Тэр ямар учиртай үг юм бэ? Яагаад тэгж гаргаж чадахгүй гэж? Тэ хурл 16 оны сонгуулийн дараа их хурлын анхны чуулганы үр энэ сэдв ярихдсан. Тэгээд энэ сэдв маань ч тухайн үед бол шин сэдв байлаа шүү дээ. Тийм ээ. Тэ хурлын ажил хэсэг орж амжаагүй байсан юм үе. Бидний мэдээлэл бол ул сонгуулийн үеэр сайхан бүлэг өргөс сайдын гаргаж олон нийт тавьсан мэдээлэл хүр энд юм байсан үе. Тэгэл бид төрөд бодож ирсэн юм. Тэг тухайн үед сайхан бүлэг өргөс сайд шууд тултаа хөшлийн банк авсан гэж зарлсан. Маш тодорхой зарлсан. Өнөөдөр энэ хилцээрийн бүрдүүд Монгол улс 51 хувийг эзэмшин, Монголын компани 49 49% хувийг бол эзэмшнэ. Монголын компани гэдэг нь хөдөлгөөн хөгжлийн банк, төвний төлөөний компани болох Монголын жис компаниг бий бол энд хэлж байгаа юм аа. Тэгээд ингээд тоонууд харахаар олон нийтэд ил байдаг тоонуудаас харахад юу вэ гэхээр хөдөлгөөн хөгжлийн банкны өөрийн хөрөнгө тухайн үед 745 тэр бүм төгрөг байсан. Манай нийт банкны системийн өөрөлдөлт тухайн үеийн 13 банкны өөр өөр нийлээд 276 2.7 2.7 их найд. Аа. 2 их найд 760 гаруй тийм тэр бүм төгрөгийн юм өөр өөрөнтэй байсан. Тэгэхээр банкны тухайн хуулиар одоо нэг зээлдэгчд өөр өөрийн 20 хувь дотор зээлэх хэвээр. Худалдаа хөгжлийн банк нийт хөрөнгөнийхөө нийт өөр өөрөнгөнийхөө өөр өөр одоо эзний өөрөнгөнийхөө тэгэхээр 745 орчим нь 20 хувь гэхээр 150 орчим тэр бомд өөр буюу тухайн үеийн ханшир нь 100 сая доллар болох юм шүү дээ 100 сая доллар манай систем өөрөө 2.7 их найд гэдэг энэ нь очин одоо 20 хувь нь а 20 хувь нь одоо 540 тухайн үеийн юу ханшир бол 400 сая доллар ягаад чөрөхгүй ийм мөнгө өгөхгүй Яаж тэр 400 гаруй сая доллар цоглорч юм бэ гэж. Тэгэхээр шинэ чинь Монгол банк нь аз ч мөнгө авцсан байдаг. Засгийн газар аз ч мөнгө авцсан байдаг. 400 орчим сая доллар ямар нэгэн байд дээр засгийн газар та холбоотой байгуулдаас гарцсан биш тэ. 350 400 сая доллар. Тэгэхээр сайхан одоо зэлтэй хөвс. Засгийн газрын мөнгөөр нь хувьдаа юм арчдаг. Тэгэхээр тэр чинь бол одоо хөдөлгөө хөжлийн банкныхны сур саргал да. Маш одоо юм чигэндөө сурсан э өөрийнх нь мөнгөөр нь өөрийг нь авдаг юм арах та 410 сая долларын одоо татврын дараах ашигаараа хөрөнгөл бий болгоцсон ач хүн нэгж манайх одоохондоо байхгүй Монгол улсад одооч байхгүй нэг ач хүн нэгжээс гарах нэг ач хүн нэгжээ хөвд хам тий а тэр үтгэл одоо 20 гар настай тийм хүүхэд бол тийм жин хөрөнгөл бий болгоцсон байх боломж байхгүй шүү манай тэнцэг Орсын холбооны улсын мэдээлэл дуусан эрдэнэ төвлөрийн 49 хувийг худалдан авах ажиллагаа хувь удаан байсан. Үнэхээр Орсын холбооны улс гинэт эрдэнэтийн 49 хувийг худалдахаар болоход манай засгийн газар мөнгөгүй болчиход арга буюу үндэсний компаниудтай ав ав бид татгалцахгүй гэсэн хариу өгсөн. Гэвч тэдний өнөөдөр хүртэл ярьсан үлгэр худлаа болохыг тухайн үед ерөнхий сайдын бие төлөөлөгчөөр ажиллаж байсан амар төвшин цэн зүргүй бактериалсаг өгхийг зөвшөөрсөн юм. Түүнийг 2015 оны 1 дугаар сарын 22-ний өдөр ерөнхий сайдын бие төлөөлөгчөөр томилж гээ. Цэн зүргүй сурвалжлах үнийг хайна. Ерөнхий сайд сайхан бэлэг анх эрдэнэ төвлөрийн Монголын талын эзэмшлийн 51 хувь дээр эрдэнэт нэртэй боонд гаргахаар бэлтгэж ажлуудыг судлаж гадны банкуудтай харилцаа тогтоохыг амар төвшөнд үүр болгосон байна. Босгосон бонд ороод зис хайлуулах үйлдвэр барьж цагаан суврал оюу толгой эрдэнэтийн зэсэг боловсруулах зорилготой байж. Ингээд ерөнхий сайдын бие төлөөлөгч амар төвшин Хонг Конгод очиж Дэлхийн 28 том банкнд эрдэнэт төлөвлөрийн 51 хувь дээр бонд босгох талаар санал тавьж. Ингээд хөрөнгө оруулах саналтай 26 банкнаас дуучи номур Goldman Sachs-ыг сонгож. Тэдний төлөөлөгчд ч Монголд ирж уулзалтанд орсон байна. Харин энэ уулзалтад тухайн үеийн ерөнхийлөгч хэлбэгт орчин тамгын газрын дарга цагаан гой оролцсон хажиргалтай. Энэ уулзалтын дараагаас ажил хэрэг гинэт явхаа байлаа. Хөрөнгө оруулахаар төлөвлөж байсан банкуд 
эрдэн төлөвлөрийн сүүлийн 3 жилийн аудитын тайлан KPMG-ийн баталгаажж уснаар авах хүсэлтийг тавьсан байна. Харин энэ тайлангад эрдэн төлөвлөрийн захирал даваа цэрэн гаргаж өгсөнгүй. Энэ тухай амар төвшөнгөөс ерөнхий сайд сайхан бэлэг болон эрдэн төлөвлөрийн захирал даваа цэрэн нарт илгээсэн захим шуудангаас харж болно. Тайлангаа ягаад гаргаж өгөхгүй байгаа талаар лавлахад эрдэнтийн 51 хувь дээр бонд гарах гэхээр заавал орсуудаас асуух хэвээр орсууд зөвшөөрөхгүй байна гэжээ. Харин хөрөнгө оруулагч банкууд хариуд нь танаа засгийн газар орсын холбооны улсын 49 хувийг худалдаад авчих бид хөрөнгө оруулалт хий гэжээ. Тухайн үед юм хийсэн 49 хувийг нь бид нэр худалдаад авч болдгоо юм уу? гэж даваа цэрэн гэсэн үзсэн. Даваа цэрэн бид нэр ерөнхийдөө худалдаж авах асуудлыг орсуудтай яриад бас явж байгаа. Ягаад үл эдийн засгийн хувьд орчсон болохоор зэрэг Ростек гэж компани дээр гадаадд эзэмшиж байгаа хамтарсан компаниудынхаа хөрөнгөөдийг төвлөрүүлээд тэнцэнээсээ ашиггүй өгөөч муутайгийн зарж эхэлж байгаа орсод. Тэгэд яг тэр үйл үйл явцдаа яг Ростек Ростекэр дамжуулаад нонко асетсудад зарж эхэлж байсан болохоор зэрэг бид нэртийн боломж байна гэд. Тэгээд тэгээд тэр талаар ерөнхийдөө тим яриа болоод өнгөрч байсан. Тэр үед даваа цэрэн захирал бол тэр их судалж байгаа гэж хэлсэн юм шүү дээ. Бүхний боломж байна гэж. Аа үн ярихтсан уу? Үн ярихтсан үү хэдэр ахуй гэж. Үн ярихтаагүй. А энэ мэйлэн дотор нэг үн үү гэдэг 200-250 сая доллар. Урчсан урчсан байдлаар тэр 200-250 гэдэг бол урчсан байдлаар 49 хувийг тухайн үеийнхаа зах зээлийн зэсийн зэсийн үнээс хамаарад дээрэс нь тухайн үеийн зах зээл эрдэнт зах зээл дээр ямар үнэлгээтэй гарахаар байна гэдгээс шалтгаалаад тэгэд нэг 200-250 доллар байж магадгүй гэсэн банкнуудын тийм урчсан тамаг байсан. Эрдэнт төлөвлөрийн 51 хувь дээр 751 тэр бум ам долларын бонд босгоход хөрөнгө оруулагч банк бэлэн байсан. Тэр ч бүхэл бонд гаргахыг орсууд зөвшөөрөхгүй бол Монголын засгийн газар Орсын холбооны улсаас 49 хувь худалдаад авчих бид хөрөнгө оруулъя. Тэгээд 100 хувь Монголын төрийн өмч болгож байгаад зээс хайлуулах үйлдвэр барих хөрөнгө оруулъя. Хэмэн дэлхийн нэр хүнд бүхий банкууд санал тавьж байсныг ерөнхий сайд асан сайхан бэлгийн бий төлөөлөгчөөр ажиллаж байсан. Амар төвшин батлан ярьж байна. Ерөнхий сайд сайхан бэлэг эрдэнэт үйлдвэрийн захирал даваа цэрэн нарын сайхан шуудан ч үүнийг нь тулдаг. Эрдэнэт үйлдвэрээ ерөнхий захирал даваа цэрэн ерөнхийлөгч элбэгдөрч томилсон байдаг. Ерөнхий сайд сайхан бэлэгтэй хөрөнгө оруулагч банкуудын төлөөлөл уулзах уулзалт нь ерөнхийлөгч элбэгдөржийн тамгийн газрын дарга цагаан ямар ч хамааралгүй байж оролцсон. Хөрөнгө оруулагч банкуудын зүгээс тана засгийн газар Орсын холбооны улсын мэдэлд байгаа 49 хувиа худалдаад авчих бид хөрөнгө оруулъя гэхэд эрдэнэт үйлдвэрээ ерөнхий захирал даваа цэрэн бид энэ асуудлыг судлаж байгаа 200-аас 250 сая орчим доллар болох байх гэж хэлсэн зэргээс дүгнэхэд Монголын төрд 49 хувийг худалдан авах ямар ч сонирхол байгаагүй харин ч худалдаа хөгжлийн банк болон түүний хамаарал бүхий компанид худалдан авах сэдэл төрсөн байж болзошгүй юм. Тэр ч бүх хэл Монголын Copper Corporation компани нэрэгч копи гэж авснаа нотлогддаг. Ерөнхий сайд сайхан бэлгийн бий төлөөлөгчөөр ажиллаж байсан амар төвшн нь эрдэнтийн үйлдвэр дээр бонд босгох ажлыг идэвхийлэн хөөцөлцөний дараа мөн л хэлмэгдээд амжжээ. Түүнд хэлс хэргээд ял тулгуж хорьсон бөгөөд анхын шатны шүүхээс 10 жилийн хорих хал сонсгож байж. Таныг шудар бусын хонглоор бас оруулаад гаргасан нэг юм үл явдал байдаг гэж би сонссон. Энэ үн нь үү? Тийм, тийм болсон. Яг юу болсон юм бэ тухайд? За, зэг яг юу болсон юм бэ гэдэг талаар бол тий. Ярмэрэг байна тий. Аянда тэгээд цаг хугацаанаар ихээр тодорхой болох үз тий. Би ингэжил хавиулах юм арай. Эмтэнтийн 49 хувь хэмээх Лоурин схем. Монгол улсын төрийн эрхийг барих дээд байгуулга бол улсын хурл. Улсын хурлын тогтоолыг хэлэлцдэг ганцхан байгууллага байдаг нь үндсэн хуулийн зэц. Зэцийн шийдвэр эцэх. Тийм учраас эрдэнэт үйлдвэрийн 49 хувийг улсын мэдэлд авах улсын хурлын 23-д бар тогтоол хүчин төгөлдөр. Улсын хурлын тогтоол заавал хэрэгжих ёстой. Харамсалтай нь Монголын шүүхэд шургалсан зарим нэгэн шүүгч хуульд биш олигаар худалд захиргдан ажиллаж байна. Учир юу гэвээс 2018 оны 9-р сарын 19-нд өдр 329 тооцоо дугаартай. 
дээд шүүхийн хяналтын шатны цахиргааны хэргийн шүүхүүр таны тогтоол гарсан байдаг. Энэ тогтоол бүхэлдээ худалдаа хөгжил жилийн банк болон Монголын Copper Corporation Company талд гарчээ. Учир нь тус шүүхүүр таныг дарглсан дээд шүүхийн цахиргааны хэргийн танхимын тэргүүн Мишигийн Батсур гэж нэ. Худалдаа хөгжил банкны хуулийн хилтэст зөвлөхөөр ажиллаж байсан бөгөөд түүний аав Мишиг United Energy System хэмээх Удалдаа хөгжлийн банкны хамаарал бүхий компаниих нь захирлаар ажиллаж байжээ. Ийм учраас шүүгч Батсур Монголын Copper Corporation Company эрх ашгийг илт хамгаалсан тогтоол гаргасан байна. Мөн Монголын Copper Corporation Company эрдэнтийн 49 хувийг худалдан авахтай холбоотой асуудлыг шалгуулахаар хууль зүйд дотоод иргэн сайд бямд цогт 2018 оны 7 дугаар сарын 3 өдөр өдөр авилгатай тэмцэх газарт хандсан боловч ердөө 2 хон хоногийн дараа 2018 оны 7 дугаар сарын 5 өдөр Нийслэлийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор Баяр Магна эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгахаас татгалзжээ. Тэгээ их хурлын тогтоо зүг болсон байхгүй. Тэгээ их хурлын тогтоо л хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Процедурын алдаа ерөөсөө болоогүй. Тэр л худлаа. Ягаад уу цагаал эрдэм бэлэг чинь шүүхийг командтай байхгүй. Элегдэрч командтай гэж хүмүүс андуурдаг. Үнэ хэрэг дээр цагаал эрдэм бэлэг тэр зориг чинь тавьдсан. Дуртай хүний цагаал эрдэм бэлэг тавьдаг байхгүй юу даа. Тэр хүн яа тийм их хэрэг мэдлэггүй юм мөнгөтэй л байхгүй юу даа. Өнөө тэр ядуу байж тэр хүн Тэгэхээр өөр ядуу хаса гадна оюун ухаан маш их ядуу байна. Энэ дээд шүүхийн дарга зориг бол дээд зэргийн оюун ухаанаар ядарсан хүн байна Маш оюун ухаанаар ядуу хүн. Тэр хүндүүд нэг хэдэн өрөө байр өгөл нэг жип машин өглөө дуусаа тэр хүн хэнийг ч алхад билэн, хэнийг ч хорн дарвуулахад билэн. Тэгээд өрөөндөө авиачаа дууз заагнахт нь ёслоо зогч шидэг тийм хүн. Хон шүүхийн байгуур тийм болцсон. За зарим шүүхчд би нэрийн хилээд яах вэ? Нөгөө би хурцыг яруул ярина. Ярих уу яах вэ? Тийм ярих уу яах вэ? Зүгээр Зарим шүүгчийн дансанд сая доллар байсан шүү дээ. Сая доллар. Энтэн 40 сая дээр би зөв юу болох ойлгож харж ирнэ гэхээр энэ бол одоо ингэдэ бид чинь сүйл үед энэ манганги эсэргээд нэг том өдгөө явлаа шүү дээ. Одоо ч явж байна. Тэгээ энэ яг юуны эсэргийн бэ гэдэг хүн ойлгохгүй гэсэн байхгүй. Тэгээ одоо ер нь гэдэг бол нийт ард түмнээр ингэ дүр зүгээр харж байгаа шүү дээ. Үнэхээр Монголын төрийг, өмчийг, ард түмнийг ирээдүйг ингэ зэрэгчихсэн ийм мангасын эсэргэл юм байна л Тэгэхээр Монголын төр хууль тийм ээ бүх юм эд махсан үед байхгүй. Зөв ингээд тоглоол, төрөөр нь тоглоол тийм ээ их хурлын мэцэд аавын засгийн газрыг дураараа одоо соёл нь өөрчлөн энэ бүх юм ихшилдээ орсон шүүх хуулийн байгууллагууд бол юу гэсэн 100 хувь одоо хараад өөрчлөдөг тийм ээ. Ийм л нөхцөл байдал нь одоо бүр нь болгож байна шүү дээ. Тэгэхээр хөрх хэдэр одоо энэ хот элбэдэрч гэж би хөрх гэж ярьж байгааны хөрөмдөг хамгаардаг юм биш. Тэгтээ тэд төр бол харамсалтай нь одоо тэр цагаал эрдэм бэлэг гэдэг хүмүүсийн хүүхэлдийн өнөд байхгүй. Тэгээд тэр хүн бол одоо өнөөдөр мөнгөөрөө ямар мөнгөөр юм ловрын мөнгөөрөө лавшорын мөнгөөрөө энэ хүмүүсийн худалч яваад тэр энэ хүмүүсийн шунлыг хөдлөг байт. Тэр аюу ухаанаар ядуу хүмүүс байж тээ. А ядуу хүмүүсийг одоо ингээд эзэг нээд. Тэгээд байлдан дагуулаад тэгээд дуртай хүнээ дуртай газар тавиулдаг. Тэгээд өөрийгөө хамгаалуулдаг. Тэгэхээр шүүхэл харамсалтай нь өнөөдөр сахал эрдэмлийн гарт орсон уч аас нь худлаа тийм процедурын алдаа хөөж олоод л тэгэл засгийн газар дээр одоо скул одоо зарим хүмүүс хардаж илээ тийм би арай тийм биш байгаа гэж үзэн засгийн газар зориуд процедурын алдаа хийгээд л тэгэл дээр нь тэр шүүх тэрийн хувилдсан учраас процедурын алдаа дээр тоглож тэрийн гацаагаа л тэгж яриад байгаа юм гэхдээ магадгүй тэгтээ би бол арай итгэхгүй байна зүгээр шүүх тэр бол энэ процедурын алдаа гэсэн дэмий худлаа юм хөөцөлдөж ингэж одоо олон сар жидэр ер ойлгомжтой асуудлыг гацаа хэрэггүй. Тийм ч сайхан билэгчсэн тодорхой үед бол даалгавраар өшөө одоо юу гарч байдг юм ийм буруу шийдвэр гаргасан одоо засч хэрэгтэй. Зөвөл засаа явж хэрэгтэй. Засаал урагшаа явъя л да. Одоо энэ хэрвэлээсээ салын л да гэдэг. Эрдэнэ төлөвлөрийн 49 хувийн худалдан авсан нөхдүүд эрдэнэ төлөвлөрийн төлөөлөн өдөрдөг зөвлөлт томилогдсон гоо та. Эрдэнэ төлөвлөрөөс Монгол дол ашиг авч эхэлж байна. Тухайлбал 2016 оны 7 дугаар сарын 25-ны өдөр 8.6 сая долларыг 2013 оны ногдол ашиг хэмээн. 2016 оны 8 дугаар сарын 12-ны өдөр 47.1 сая долларыг 2012 оны ногдол ашиг хэмээн нийт 55.7 сая долларыг шилжүүлэн авсан байх юм. Тэр ч бүхэл дахин ногдол ашиг авахаар эрдэнэ төвлөрийн булаансад авлах хэмээн оруулаад байна. Тийм тэр 2016 оны гурав дугаар үлэрлэлт хоёр удаа ногдол ашиг авсан юм байна. Тэр бол ул одоо Монгол улсын хамтарсан эрдэн төвлөр байх үед Урсын талд ногдох одоо ашигийг 
тэр нь бол үндсэндээ 2000 одоо 16 гас өмнөх онуудын хөрөнгөлөгдсөн тэгээ төлөгдөөгөө байсан ногд ашиг за нийтдээ нэг доллар чиглүүлэх юм бол 55 сая долларын ногд ашигыг хоёр удаагийн чиглүүлгээр авсан авсан ийм асуудал одоо энэ холбогдох баримт бичгт тусгацсан байт. Удалдаг хөгжлийн банк Норсын холбооны улсаас эрдэнэ төвлөрийн 49 хувийг худалдан авах үеэр хийж нээн төгрөг өөртөө татан төвлөрүүлсэн байсныг харцгаая. Бондын их үсвэр хэмээн Монгол банктай 5 жилийн хугацаатай СВОП хилцээр хийн 970 тэр бом төгрөгийн их үсвэртэй болж үйл ажиллагаанда хэрэглэж байсан байна. Мөн Норсын холбооны улс руу 400 гаруй сая доллар шилжүүлдэг 2016 оны зурдугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар удалдаг хөгжлийн банкнд Японы иен 3.7 тэр бүм. Америк доллар 64.8 сая. Төгрөг 149.5 тэр бүмаар байршиж байлаа. Энэ мөнгөг доллар шилжүүлбэл 250 сая ам доллар болж байна. Эрдэнтийн 49 хувийг худалдан авах гүйлгээ хийсэн өдрийн байдлаар засгийн газрын баталгаатай 500 сая ам долларын бондын их үсвэр хөгжлийн банкнаас байршуулсан болон хадгаламжийн мөнгөнүүд байршиж байж яа. Тэд зөвхөн гүйлгээг өөрчилж бичээдэл болох байлаа. Энэ бүхний ард Монгол улсын иргэн дольжингийн эрдэн бэлгийг биегэлцэх. Сагалгочтой дольжингийн эрдэн бэлг нь Худалдаг хөгжлийн банкны 93.1 хувийг Улаанбаатар хотын банкны 99.9 хувийг тангаара эзэмшдэй. Банкны тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 12 дугаар хэсэгт банкны сандлын эрэхтэй нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч түүний холбогдох хэдгээд өөр банкны сандлын эрэхтэй нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч байхыг хориглон хэмээн заасна би. Энэ хуулиар бол нэг банкны том охин эзэмшигч нөгөө банкны том охин хувийг эзэмшиж болохгүй. Гэтэл Монгол банкнаас энэ хуулийг сануулж худалдаа хөгжлийн банк болон Улаанбаатар хотын банк мөн иргэн дольжингийн эрдэн бэлэг нар дуудаа дараа шаардлага тавьсан боловч нохой хуцны дайтай сонсолгүй өнөөдрийг хүрчээ. Монголын хамгийн том хоёрч банкны 20 гаруй хувийг эзэмшиж байгаа энэ эрхэм Төрийн өндөр албан туршаалтнууд хийгээд хууль хяналтын байгууллагад нөлөөгөө тогтоож тэднийг дандаас үдэрддэг хэлцэх. Монгол банк зээл өгч болдог юм хуулиар нэг хүн хоёр арилжааны банкнд ирээс дэш хувьцаа эзэмшиж болдог юм уу? Арилжааны банк Дэлхийд уул уурхан төсөл рүү ингээд орчдог ийм жишээг Монгол улсаас өөр газар байдаг юм уу? Би л мэдэхгүй юм. Мэдээж хэрэг одоо худалдаа хөгжлийн банк бол тэр улс төрхний худалдаан авдаг. Тэр утгаар би төрөн хөвлийн бага хурлаа зарласан шүү дээ. Одоо энэ элементэр чиг толгой үнээр үүлээд энэ холдыг барьцаалаад энэ бадамж наг ашиглаад байгаа хүмүүс чинь сахал эрдэн бэлгэр байхгүй юу? Үнэн ирээ дээр манан гэдэг чинь их амар ч том үзэгдэл биш. Зүгээр л ийм хүмүүс аль аль намаас нь хүмүүс нь худалдаж аваад өөртөө ашигтай юмыг хийнэ гэж одоо тэдрийг ашиглаад сонгуулийн намуудын санхүүжилтийн механизм борон сургууль биш байгаа далимдуулаад намд нь сонгуульд нь эсвэл хувь хүнд нь мөнгөөгөөд тэгээд тэр намын хувь хүний хувьчлаад авчдаг байхгүй юу? Тэгээд аль аль намд хувьчлагдсан байхгүй юу? Монголд өнөөдөр яг одоо манай ардын нам арслами нөхцөлд нь гомдох байх. Гэтэл үнэн ирэх дээрээ ардын нам арслами нэг хэсэг нь хувьчлагдсан байхгүй энэ альгаархуудад. Эдрийн мөнгөнд орцсон байхгүй юу? Эрдэнтийн 49 хувийг худалдаа хөгжлийн банк болон түүний хамаарал бүхий компани банкуудын тухай эрэн сурвалжлах явцад нэгэн анхаарал татсан баримт олсноо үзэгчдтэй хүргэе. 2016 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдөр тухайн үеийн нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчаар ажиллаж байсан Батвайр Сүхбаатрын талбайн үрдэх 2.5 га газрыг 15 жилийн хугацаатайгаар UB Construction хэмээх компанид олгож чээ. UB Construction компаниг үүсдэг захирал Чанзлын орхон мөнл худалдаа хөгжлийн банкнд ажиллаж байсан байна. Одоогоор Монгол улсын төв талбайн үрдэх хэсэг буюу машины зогсоол цэцэрлэг төрөлдөн байгаа 2.5 га газар бүхэлдээ Улаанбаатар хотын банкны барьцаанд очжээ. Одоогоор цензүүргүй багийн олж мэдсэнээр бол худалдаа хөгжлийн банк болон Улаанбаатар хотын банк түүний хамаарал бүхий компаниуд имэдэлд эрдэнтийн 49 хувь газар тийн орд Сүхбаатрын талбайн 2.5 га газар байна. Бид цаашид тасралтгүй ирэн сурвалжуулсаар байх болно гэдгээ энд ашрамд дуулга яа. Ийм альгаар хөдөө салахгүй бол болохгүй нэ. Яаж салдаг юм? Тэр лоберийн хөрөнгө нь хураад салдаг юм. Яаж салдаг юм? Ёртой хууль зөрчөөд байгаа бол хаяуст хөлийгээ салдаг юм. Тэг чадахгүй энэ батлуулагч удахгүй энэ хармаанд орно. Чадахгүй хөрсөөч энэ хармаанд орно. 
Энэ биш гэдэг яг ийм хүний ахаад тарамд орно. Яг одоо хилсэн ярьсан тал байхгүй л өдөр хармаанд нороо шүү. Яг тэгэн шүү дээ аа тий. Жинхэнэ үйл ажиллагаар харуул. Одоо энэ 49 шиг шийд. Аа тий. Жинхэнэ ерөнхийдөө шийд харуул. Энэ одоо оюутлахоо шийд. Жинхэнэ ерөнхийдөө харуул. Монгол улсын ерөнхийлөгч нь ерөнхий сайд нь засгийн газар нь шүүх нь прокурор нь эрдэнтийн 49 хувийг Монголын Копер Корпорашн компани хууль бусаар өөрийн болгосон ил хэргийг хяналтандаа байлгаж эрүүгэн хэрэг үүсгэн шалгахаас татгалзаж байжээ. Энэ хэрэгт ил тал хэлбэрээр нөлөөлж байсан ерөнхийлөгч хэлбэгт орж ерөнхий сайд эрдэнэт улсын хурлын дарга их бодноор огцорсон. Одоо зөвхөн улсын ерөнхий прокурорын хамгаалан нийслэлийн ерөнхий прокурор Баяр Магна улсын дээд шүүхийн захиргааны хэргийн тэргүүн шүүхч Батсуур авилгатай тэмцэх газрын дарга инх жаргал нар Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмжийг хэрхэн эсэргүүцэж удалдаг хөгжлийн банкийн хамгаалахыг аргалуулдлаа. Эрдэнтийн 49 хувийг дагсан хуульдааны энэ схемийг шалгаж үнэнийг бий болгох нь одоогийн ерөнхийлөгч баттуулах улсын их хурлын дарга занд нь шатар ерөнхий сайд хөрлсөх хууль зүйн сайд нэмдэрч нараас шалтгаална. Монголчууд 3 сая удаа хяналтаа тавьцгаая. Тэмээс Монгол улсын ерөнхий сайд хөрлсөх хэлсэн дараа хүгээр нэвтрүүлгээ төгсөх юм. Төрийн хуулийн дагуур давж хэсгсэн. Монголын ард түмний 3.2 сая хүн хамтдаа хуваж хүртгэлтэй байгалийн хөвлийн дорх баялгаар байдсан. Хулгай хийсэн хүмүүстэй хатуу тэмц. Төрийн хууль идэрлүү чиглэх ёстой. Энэ ольго орхот руу. Би тэгтэ хууль бусаар байдсан гэж хэлж байгаа шүү. Хулгай хийж байдсан хүмүүсийг ярьж байгаа. Тэрнээс биш ариун цагаан хөдөлмөрөөр амьдрал өөд нь татсан бизнес эрхлэгчтэй би хилээгүү. Газар дээр нь тасан зогсох хэрэгтэй. Төр хууль гэж байдгийн шүү гэдгийг тэр хууль захруулж байгаа хүмүүс ойлгуул, ясмахнд нь мэдрүүл. Ойлгож байна уу? Төрийн хуулаас гадуур бий гишгдэм бол ийм байдал хүртэй байна гэдгийг нь ясмахнд нь мэдрүүл. Хууль зөрчгч нартай хатуу тэмц. Гэхдээ хуулийн хүрээнд 